I welcome everybody on the platform of an academy. Hello, Namaskar, Aadha Varde. I hope all of you are doing absolutely fantastic. And uh, this is Ariman Chatterjee, your English educator for class ninth and tenth. How is everybody? I hope that you guys have been absolutely amazing, and I hope that your weekend be very good, refreshing, and you are ready for this week. And uh, what are we going to do today? We are going to cover the second part of your third chapter in first flight which is called two stories about flying we already did the first story in that the second story is called black aeroplane by frederick forsyth very very interesting chapter a uh, bahut hi interesting hai because you know sometimes uh, we have guardian angels in our life who are protecting us and uh, this story is you know roughly about that and uh, i'm sure that you know all of us you me everybody we have uh, experienced that one moment or that few moments in our life when we are in trouble and koi aake na hamari help kar deta hai and uh, he or she you know helps us deal with that tough situation tough moments and you know we eventually get into a better space and uh, this story is linked to that dekhte hain kaise uh, before we begin let me tell you that uh, you can ace your school exams with an academy subscriptions plus subscription hai iconic subscription hai there is flat 10% off that you can get the moment you use my code which is chat10 all right don't forget the code chat10 students i am aryaman chatji i am your english educator and uh, maine jo hai apna graduation delhi university se complete kiya hai english honors mein and after that i pursued post graduation uh, you know from delhi and i have been teaching i am a freelance musician and a teacher and i have been teaching for more than 10 plus years now and uh, teaching is something that i really really enjoy it's something that i look forward to you know every day and uh, through this online platform i am getting the opportunity to connect with kids students from all across the india which earlier wasn't possible for me so this is a great venture for me and i'm absolutely having a great time and now something that can make your study life a little more easier how can you do that basically an academy plus subscription kya hota hai ghar baith ke aapko mil jayega access to unlimited course materials and study materials in pdf from the top educators of our country who are working with an academy and uh, of course you will get regular doubt solving sessions there will be a very detailed coverage of the syllabus you will get study materials as i just said in pdf forms uh there will be mentorship guidance uh, there will be practice tests and there will be live test series so basically aapko pura pura practice ek pura practice session milega over the period of months which will make sure that by the time your exams come you are on the top of your game including any subject all right don't worry about this or that all subjects jo bhi subject ka aapko issue hai us subject ka aap an academy plus subscription le sakte hain and another good thing is about this is that if you use my code you see that arrow which is blinking uh, on the bottom right side of the screen uh, basically if you see uh, that arrow next to it is my code again i'm sure that a uh, couple of you guys already know it but uh, i think that this is the code to memorize because isse aapko milta hai flat 10% discount for example if 18 months of plus subscription costs you 20000 normally with my code it's going to cost you only 18000 if 24 months worth of uh, plus subscription costs you 25000 uh, with my code it will cost you 22500 so basically this code is the magic number to get flat 10% off all right now iconic subscription mein aisa kya hai jo ki aapko banayega ek behtar student well iconic subscription is tailor made for students who are unable to grasp concepts uh, you know who need one on one mentorship who need that one on one uh, attention and isme koi sharmane ki baat nahi hai i don't think that there is anything to be ashamed about you know if you are struggling with something the better option is to take help rather than be quiet about it and an academy iconic subscription features will give you that tailor made plan to make sure that from being struggling you know in that particular subject you start absolutely acing that subject you crack that subject how 
ऑफ कोर्स एज आई टोल्ड यू वन ऑन वन मेंटरशिप देन यू विल हैव लाइव डाउट सॉल्विंग सेशंस तो कई बार ना आपको ऐसा लगता है स्कूल में क्लास में कि डाउट पूछूं सर से कि ना पूछूं सब लोग क्या क्या सोचेंगे मुझे समझ में नहीं आ रहा है यहां पे कोई नहीं होने वाला है यहां पे मेंटर सीधे सीधे आपसे डाउट सॉल्विंग सेशंस लाइव लाइव फॉर्मेट में हो जाएगा एंड यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट यू नो ऑल योर डाउट्स विल बी सॉल्व ऑफ कोर्स यू विल गेट यू नो डिटेल रिपोर्ट ऑन क्लासेस अटेंडेड एंड यू नो हाउ यू परफॉर्मड इन योर टेस्ट्स एंड क्विजेस and your parents can also get you know direct uh, connect with the mentors who are taking your lessons and there will be a tracker plan which will you know review your highlights over over the months over the weeks and will see how much progress that you've made so you can literally just look back and see the progress that you're making it's not that ki you know kuch rough estimation hai aapko pura literally hafte dar hafte aapko apne progress ka ek pura pura chart mil jayega and you will see yourself becoming better and then besting that you know becoming the best of yourself in that particular subject and of course you'll get all the other benefits of an academy subscriptions now again the moment you use my code which is chat10 you get a flat 10% discount for example if 15 months of iconic subscription costs 32000 rupees with my code the moment you put the code chat10 वही 15 मंथ्स का जो सब्सक्रिप्शन है जो 32,000 का है वो बन जाएगा 28,800. 18 मंथ्स का जो 35,000 का सब्सक्रिप्शन है वो बन जाएगा 31,500. सो डोंट वरी यूज माय कोड अवेल द डिस्काउंट एंड लेट्स क्रैक इट लेट अस क्रैक इट एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इफ यू एंजॉय द सेशन ऑल राइट नाउ वी कम टू द सेकेंड स्टोरी ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग द फर्स्ट वन वी हैव ऑलरेडी कवर्ड This story is by Frederick Forsyth, and the name of the story is Black Aeroplane. And जो मैं आपसे अभी discuss कर रहा था, you know, when we started this session, that how, you know, there are times that we are in trouble, and there is somebody or the other who plays the role of a guardian angel in our lives to get us out of that trouble. All right, and uh, you know, we don't, we might, and you know, some people might, some people not. I uh, might not realize the value of those guardian angels but they are very very important in our lives because agar wo nahi honge to wo problem jahan pe hum phase hue wo bahut bada bhi ho sakta hai aage jaake am i right so let us start thoda sa main aapko ek brief introduction hamare amazing author ji ka de deta hu frederick mccarthy forsyth he was born on 25th august and 1938 and um, he is still alive and uh, must be about 82 years old by now and he is an english novelist and journalist who is best known for his thrillers bahut sari thrillers likhte the some of them i have uh, you know named here like the day of the jackal or the odessa file etc and forsyth's work frequently appears on best seller list and more than a dozen of his titles have been adapted to film to kai unki jo novels hain wo film mein bhi convert kari gayi hain by 2006 Uh, for that sold more than 70 million books in more than 30 languages so very very well known author and uh, you know generally writes thrillers and ye bhi ek thoda sa thrilling story hai uh, isme kisi ka matlab aise koi kidnap ya kisi ka murder murder nahi hota but it's equally thrilling you know it it uh, it's very very interesting let us begin let us begin so uh, let me give you a little backdrop about what this story is about what is the narrator doing the narrator is a pilot and he is flying his plane all right and kai to ja rahe hai jahan ja rahe wo sab hum logo ko dheere dheere pata chalega but the first thing that we need to know that he is airborne he is in the sky it is the night time and he is flying his airplane let's see the moon was coming up in the east behind me and the stars were shining in the clear sky above me so uh, you know he's flying his plane and the moon is coming up towards the east side so you know with that we can kind of uh, make out that he was flying towards the west and uh, the stars were shining it was a clear night sky and of course it's night because the stars are shining bhai raat ka time hai bilkul bhi badal nahi hai there wasn't a cloud in the sky and the narrator the pilot you know he was happy and uh, He was alone, high up above the sleeping countryside. तो वो countryside के ऊपर से fly कर रहे हैं और वो बहुत खुश है और वो मतलब बहुत ही अच्छे experience ले रहे हैं. You know, flying his airplane in the night sky, clear stars are visible and you know the countryside is below and he's he's having a great time. All right. 
सो आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन तो उनके एयरप्लेन का जो यू नो मेकिंग है ओल्ड डकोटा एयरप्लेन है ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड तो अब हमें पता चलता है क्या कि जो पायलट है ही वॉज यू नो फ्लाइंग ओवर फ्रांस एट दैट पॉइंट इन टाइम एंड ही वॉज गोइंग वेर ही वॉज गोइंग टू इंग्लैंड ऑल राइट एंड वॉट वॉज ही डूइंग सो जब अकेले अपने यू नो प्राइवेट छोटे से एरोप्लेन को पायलट उड़ा रहे तो वो काफी लंबा प्रोसेस होता है यू नो फ्लाइट इज नॉट दैट यू नो इट्स नॉट अ शॉर्ट ट्रेवल इट्स नॉट अ शॉर्ट यू नो जर्नी इट्स गॉट इट इट नीड्स टाइम कुछ घंटे कई घंटे आधा दिन एक दिन दो दिन डिपेंडिंग ऑन द डिस्टेंस दैट यू आर फ्लाइंग एंड इन द मेन टाइम वाइल फ्लाइंग इज एरोप्लेन द पायलट द नरेटर यू नो ही वॉज ड्रीमिंग वो मजे से जो है क्या ड्रीम कर रहे थे ही वॉज ड्रीमिंग अबाउट इज हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बींग विद हिस्स फैमिली सो वो सोच रहे थे कि जो है अभी मेरे को एक हॉलीडे यू नो आई वॉन्ट टू गो टू हॉलीडे विद माई फैमिली एंड यू नो स्पेंड सम टाइम एंड एवरीथिंग सो आई लुक एट माई वॉच वन थर्टी इन द मॉर्निंग सो टाइम भी हमें पता चल चुका है इट्स वन थर्टी ए एम ऑल राइट सो इट्स एक्चुअली मिड नाइट इट्स जस्ट पास मिड नाइट तो काफी रात का यू नो समय है और फ्रांस के ऊपर से फ्रांस के कंट्री साइड के ऊपर से जो है हमारे जो नरेटर है जो पायलट है ही इज पासिंग थ्रू एंड ही इज गोइंग टू इंग्लैंड इट्स वन थर्टी एट यू नो इन द मॉर्निंग और एट नाइट यू वॉन्ट टू सी इट एंड आई ही थॉट द नरेटर यू नो द पायलट थॉट ही शुड कॉल द पैरिस कंट्रोल रूम सून और राइट सो अब कंट्रोल रूम जो होते हैं आपको पता ही है कि फ्लाइट जो होती है अगर कहीं लैंड करनी होती है तो पायलट को जो है ही नीड्स टू गेट इन टच विद द कंट्रोल रूम और राइट या अगर उनको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है तो या फिर जहां पे है उसके आसपास का जो क्लोजेस्ट कंट्रोल रूम है वहां पे ही जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं सो दिस पायलट जो है दिस पायलट द नरेटर ही वॉन्टेड टू गेट इन टच विद द पैरिस कंट्रोल रूम बाय बिकॉज यूज फ्लाइंग अब फ्रांस एट दैट पॉइंट टाइम As I looked down past the nose of the airplane, I saw lights of a big city in front of me. So, as uh, you know, uh, the narrator was flying on his airplane at night, and he looked down. He saw what city lights. I'm sure that you all have seen many people. You know, you must have taken flights at night, and in the night time, you know, when uh, the airplane is passing, uh, you know, on top of a big city. Big city meaning, boy. Uh, मतलब जहां पे काफी लोग रहते हैं बड़े शहर जो होते हैं और आई एम नॉट जस्ट सेइंग लाइक मेट्रोपॉलिटन सिटीज बट इवन सिटीज विच आर टू टायर सिटीज इन ऑल भाई लाइट्स इलेक्ट्रिसिटी जहां पे भी है रात के टाइम में दे ग्लो दे ग्लिटर बिकॉज यू नो फ्रॉम दैट हाइट ऑल यू कैन सी इज लाइक दी स्मॉल लाइट्स दैट आर यू नो डॉटेड ऑल ओवर द सिटी स्केप सो दैट इज वॉट द नरेटर इज नाउ एक्सप्लेनिंग दैट एज ही लुक डाउन पास द नोज ऑफ इज एरोप्लेन What did he see? He saw lights of a big city in front of him. So, उनके just थोड़ा सा इस सामने उनको एक बड़ा सा जो है patch of land दिख रहा था where there was a lot of light. All right, let's move on. So, what happened next? I switched on the radio and said, "Paris Control, Dakota DS zero eight eight here. Can you hear me? I am on my way to England. Over." So, अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने पैरिस कंट्रोल रूम को कांटेक्ट करने की कोशिश की यूज इज रेडियो स्विस्ट इट ऑन एंड सेड पैरिस कंट्रोल डकोटा डी एस जीरो उनके प्लेन का जो नंबर है जिसे आइडेंटिफाई कर पाएंगे पैरिस कंट्रोल रूम वाले या कहीं पे भी कंट्रोल रूम जहां पे भी है वेर एवर इज गेटिंग इन टच ही नीड्स टू टेल दिस पर्टिकुलर नंबर एंड दैट वॉट ही डिड ही टुक द नेम एंड द नंबर ऑफ इस एयरप्लेन एंड ही सेट इट्स डकोटा डी एस जीरो डबल एट कैन यू ह्यो मी आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड Now, the voice from the radio answered me immediately. DS zero eight eight. I can hear you. You ought to turn twelve degrees west now. So, अब क्या होता है कि कई बार because भाई ऊपर you know uh, when you are in the air there are no roads right. So there is the possibility of you getting lost. You know getting lost. अगर आपको reference नहीं मिलेगा अगर आप pilot हो या कोई भी aeroplane अगर जा रहा है अगर उसको जो है थोड़ा सा गाइडेंस चाहिए होता है कि भाई कहां पे जाए कहां पे नहीं जाए तो यहाँ पे दैट्स व्हाट ही वांटेड यू नो ही वांटेड टू टेल द पैरिस कंट्रोल रूम दैट ही इज गोइंग टुवर्ड्स इंग्लैंड एंड दैट्स व्हाट ही टोल्ड एंड ही रिलेट दिस मैसेज एंड इन रिप्लाई व्हाट डिड ही गेट बैक द वॉइस ऑन द रेडियो यू नो फ्रॉम द पैरिस कंट्रोल रूम टोल्ड द नरेटर दैट यू नो ही इज क्लियरली हर्ड एंड ही नीड्स टू टर्न ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट 
नाउ सो उनको जो है 12 डिग्री वेस्ट मुड़ना पड़ेगा सो दैट ही कैन बी एक्यूरेट इन टर्म्स ऑफ रीचिंग इंग्लैंड ऑल राइट सो लेट अस सी व्हाट हैपेंस आई चेक द मैप एंड द कंपास सो नाउ द नरेटर चेक्स हिज मैप एंड ही चेक्स हिज कंपास एवरी एरोप्लेन हैज अ कंपास to show them direction and to guide them properly unko pata chal jata hai ki bhai kahan ja rahi hai ye plane aur kahan pe jana hai wo bhi unko wahan pe dikh jata hai so a compass is basically you know a machine a tool that shows you direction so um switched over to my second last second and last fuel tank and turn to dakota 12 degree turn the dakota uh, 12 degrees west towards england so ab unhone kya kiya ki unka एक ही फ्यूल टैंक में फ्यूल बचा हुआ था ऑल राइट सो ही स्विच दू नो द इंटरफेस टू द सेकेंड फ्यूल टैंक एंड देन टर्न डकोटा डकोटा उनकी एरोप्लेन का नाम है टू ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड तो उन्होंने जो है ट्वेल्व डिग्रीज वेस्ट जो है टर्न किया टूवर्ड्स इंग्लैंड एंड ही थॉट दैट यू नो अभी तो मस्त है मैं पहुंचने वाला हूँ यू नो फ्रांस ऑलमोस्ट जो है पास कर चुका हूँ फ्रांस के ऊपर से निकल चुका हूँ इंग्लैंड आने ही वाला है और अब तो डायरेक्शन भी मिल गया है सो आई थिंक आई विल बी इन टाइम फॉर अ गुड इंग्लिश ब्रेकफास्ट उन्होंने ये सोचा ठीक है अब ट्रेलर है ट्विस्ट है ऑथर जो है वो लिखते ही है मतलब जो इस स्टोरी uh, के ऑथर है ही इज नोन फॉर राइटिंग थ्रिलर्स राइट तो इतना इजी तो नहीं होगा आई एम प्रिटी श्योर कुछ ना कुछ होने वाला है बट अभी तक उनको ये लग रहा था इट वॉज एन ईजी फ्लाइट एवरी थिंग वॉज गोइंग अकॉर्डिंग टू प्लान ही गॉट कनेक्टेड with the uh, you know paris uh, control room and the paris control room helped the narrator and told him exactly ki wo kahan pe unko kitna mudna chahiye bhai 12 degrees west and he did all of that so he thought that he is on track all right so now paris was about 150 kilometers behind me when i saw storm clouds so about 150 kilometers ahead of paris jab paris unke niche se nikal gaya और वो डेढ़ सौ किलोमीटर आगे पहुंच गए पेरिस के एट दैट टाइम द नरेटर नोटिस समथिंग व्हिच वाज नॉट नॉर्मली देयर ऑन दैट नाइट व्हाट वाज देन द स्टॉर्म क्लाउड्स यस यू रिमेंबर इन द बिगिनिंग वी नो दैट टिल अ वेरी लॉन्ग टाइम इट वाज अ क्लियर नाइट एंड देयर वाज स्काई देयर वाज स्टार्स इन द स्काई एंड इट वाज अ क्रिस्टल क्लियर नाइट नो क्लाउड्स एट ऑल बट 150 kilometers after passing paris you know where he reached that is the time when he observed the storm clouds all right and they looked huge like black mountains standing in front of me across the sky and these storm clouds were not small they were huge they were really really big and they were right in front of the you know narrator right in front of his airplane and now there was a problem a problem kya tha ki ek to ye itne bade the that uh, you know the narrator the pilot he knew that uh, he could not fly up and over them uske upar se wo nahi nikal sakte the because they were really high and uh, those uh, normal single uh, you know the single driven plane jo normally ek ya two seater planes jo hote hain which i am assuming that the pilot uh, the pilot must be you know uh, flying because uh, he is not flying a you know chartered plane like it's, it's uh, i'm sorry he is not he is not he is not uh, you know वो एक पब्लिक फ्लाइट के पायलट नहीं है राइट वॉट इज ही इज फ्लाइंग इज ओन प्राइवेट प्लेन सो वो नॉर्मली छोटे वाले होते हैं तो उनमें इतनी पावर ही नहीं होती है कि वो एक सर्टेन ऑल्टीट्यूड के ऊपर जाए ओके एंड दीज क्लाउड दीज स्टॉम क्लाउड वर टू हाई तो पायलट को ये तो क्लियरली समझ में आ गया कि भाई इसके ऊपर से तो नहीं जा सकते एंड सिंस ही वॉज ऑलरेडी ऑन ए सेकेंड एंड द ओनली फ्यूल टैंक विच वॉज लेफ्ट All right, तो दो फ्यूल टैंक थे उनके पास एक ऑलरेडी खत्म हो चुका था दूसरे वाले पे वो थे उसमें इतना फ्यूल था ही नहीं कि वो उसके अराउंड भी जा सके ऑल राइट ही कांट इवन फ्लाई अराउंड दो स्टॉम क्लाउड बिकॉज दैट डी टोर विल मीन दैट ही एक्सपेंड मोर फ्यूल एंड फ्यूल इज समथिंग दैट ही डिड नॉट हैव उन्होंने ये सोचा ही नहीं था कि इतना बड़ा स्टॉम क्लाउड आ जाएगा और उसके यू नो उसके अराउंड जाना पड़ेगा या उसके ऊपर जाना पड़ेगा इन एनी केस both these scenarios were absolutely impossible all right now i knew i could not fly up and over them and i did not have enough fuel to fly around them to the north or the south theek hai to ye ekdam hume clear ho gaya ki ye jo storm clouds hai bahut bade hain iske na upar se ja sakte hain hamare pilot because unke 
प्लेन में वो केपेबिलिटी नहीं है कि वो इतना ऑल्टीट्यूड कवर कर पाए ना ही अराउंड जा सकते हैं वाई बिकॉज वेरी सिंपल कि उनके पास इतना फ्यूल नहीं है तो नाउ ही इज इन अ वेरी ट्रिकी सिचुएशन वेरी वेरी ट्रिकी सिचुएशन ही थॉट आई ऑट टू गो बैक टू पैरिस ठीक है नरेटर ने एक बार सोचा कि एक काम करता हूँ मैं ना वापस पैरिस चला जाता हूँ जब ये क्लाउड हट जाएंगे तो मैं चला जाऊंगा वापस बट वॉट हैपन ही वॉन्टेड टू ऑल्सो गो होम एंड बाय वेरी सिंपल उनको वो ब्रेकफास्ट खाना था उन्होंने पहले ही इमेजिन किया था कि घर पहुंचूंगा फैमिली के साथ टाइम बिताऊंगा इंग्लिश ब्रेकफास्ट खाऊंगा बट इट्स अ वेरी वेरी रिस्की सिनारियो राइट नाउ बिकॉज नाउ द ओनली ऑप्शन दैट ही हैज इज टू गो थ्रू द स्टॉम क्लाउड और सो वॉट डज द नरेटर डू नाउ वेल he thought i'll take the risk and flew that old dakota straight into the storm wow now unhone socha ki chalo theek hai paris wapas nahi jata hu you know i would rather have that breakfast in the morning rather than you know going back to paris and then waiting there for the storm to clear out and then go back no 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 he took that chance and what did he do he flew right into that storm cloud and inside the cloud kya hota hai cloud ke jab andar wo pahunchne lage everything was pitch black everything was suddenly black now of course like if it is a storm cloud you know storm clouds are normally dark in color aur itne bade hain to uske andar jo hai na kuch waise bhi nahi dikh raha hoga because it must be very very dark and plus it was the night time there was no sunlight we have to also realize that so now inside the clouds everything was black and the old aeroplane jumped and twisted in the air ab kya hota hai ki kai baar ye jo clouds hote hai na inke andar pressure difference hota hai to zyada science mein nahi jata par main aapko basically ye bata raha hu ki kai baar kya hota hai na jab flight aise ja rahi hoti hai to air pressure agar constant nahi hota to flight upar niche aise girne lagti hai air pockets mein phans jati hai theek hai so that is what started happening and the aeroplane started twisting in the air and jumping and you know it was moving in ways which it was not supposed to wo idhar udhar ja raha tha wo upar se niche gir raha tha kabhi upar aa raha tha to it was something that was i'm sure making the pilot very very uncomfortable and uh, you know giving also a little bit of fear to him i looked at the compass ab kya hua narrator ne jo hai compass ki taraf dekha aur yahan pe unko samajh mein aaya ki jo compass tha it was dead and it was not working and this is a very scary scenario बिकॉज कंपस इज योर यू नो इन ओल्डन डेज जो फ्लाइट होते थे वहां पे कंपस वॉज द मेन इंस्ट्रूमेंट जिससे आपको डायरेक्शन का पता चलेगा एंड नाउ विदाउट दैट इट मस्ट है पायलट टू अंडरस्टैंड वेर ही इज एक्सैक्टली एक तो वो क्लाउड के अंदर है जहां पर कुछ दिख नहीं रहा है ऊपर से उनका कंपस खराब हो गया इसका मतलब क्या हुआ कि ही हैज एब्सोल्युटली नो रेफरेंस ऑफ एनी डायरेक्शन ठीक है सो दैट्स अ स्केरी सिचुएशन नाउ सो the other instruments were suddenly dead too i tried the radio unhone baki instruments check karna chalu kiye wo bhi dead ho gaye unhone radio try kiya he said paris control paris control can you hear me and the radio was also dead so basically the moment you know his flight went inside that storm cloud unka pura ka pura connection jo tha sare control room se unka jo compass tha jo unko direction dikhata tha unke jo baki instruments the वो सब धीरे धीरे डेड हो गए एंड ही कुड नॉट गैर इन टच विदरिस कंट्रोल रूम एज वेल सो एंड ऑफकोर्स ही कुड नॉट सी वेर ही वॉज राइट आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉम एंड द पायलट द नरेटर ही न्यू दैट नाउ बाय नाउ ही हैड बीन कंप्लीटली लॉस्ट इन द स्टॉम देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी आई सॉ अनदर एरोप्लेन अब यहां पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है क्या होती है कि अभी तक उनको लग रहा था कि वो अकेले हैं, ठीक है उस स्टॉम स्टॉम क्लाउड के अंदर बट नाउ ही कुड सी अनदर एरोप्लेन ऑल राइट इट हैड नो लाइट ऑन इट्स विंग बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉम तो वो जो एरोप्लेन था उसमें कोई लाइट नहीं था ठीक है नॉर्मली एरोप्लेन में रात को तो कंपल्सरी होते हैं लाइट ब्लिंक करना जस्ट फॉर द सेफ्टी ऑफ एवरीबडी यू नो जब वो लैंड करे तो भी पता चलेगा कि भाई कुछ नीचे आ रहा है or even in the sky you know that there are other airplanes flying so they should have the lights on so that the other airplanes which are flying they can identify that airplane but ye jo airplane narrator ko dikhta hai jo unke side mein fly kar raha tha he could see it through the storm and he saw that there was an airplane but there were no lights at all theek hai to isse hame ye to pata chalta hai ki you know um, 
इट वॉज विजिबल टू द नरेटर एंड आई एम श्योर की जो दूसरे एरोप्लेन में जो भी बैठा हुआ था उसको तो साफ साफ दिख रहा था बिकॉज द नरेटर प्लेन मस्ट हैव लाइट इट मस्ट हैव हैड लाइट ऑल राइट सो बट दिस द अदर वन द अदर एरोप्लेन विच द नरेटर पायलट of this story it was referring to it had no lights on its wing but the pilot could see it flying next to him through the storm so ab yahan pe ek aur aeroplane aa chuka hai side mein pilot ke aur us aeroplane mein koi light nahi hai but wo saath mein ud raha hai pilot ke theek hai so he can see that i could see the pilot's face turned towards me and he could also see the pilot all right so must have been a small plane only एंड यू नो ज्यादा बड़ा प्लेन तो हो नहीं सकता क्योंकि बहुत बड़ा होता तो फिर दिखता ही नहीं उनको अगर वो मतलब पब्लिक कैरेज वाला प्लेन होता तो फिर इट्स इम्पॉसिबल बिकॉज डिफरेंस इज टू मच यू कांट नॉर्मली सी द पायलट जस्ट लाइक दैट तो ये भी एक छोटा प्लेन ही था एंड वॉट हैपेंड आवर नरेटर यू नो द पायलट आवर पायलट ऑफ दिस स्टोरी ही कुड सी द पायलट फेस ऑन दैट एरोप्लेन ऑल्सो एंड दैट पायलट पायलट नंबर टू ही लिफ्टेड इज हैंड एंड वेट and what did he say he said follow me so abhi itne awaaz mein unko sunai to de nahi raha hoga ki follow me bola hoga but i'm sure that you know uh, our pilot must have read the lips of this pilot too aur unhone aise bola hoga follow me to itna samajh mein aa gaya hoga ki you know he's telling he's asking the pilot to follow him maybe he knows a way through this storm maybe not sure so so i thought he's trying to help me he turned his airplane slowly to the north इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा तो हमारे पायलट को यह तो समझ में आया कि यू नो दिस पायलट यू नो हुन दैट एरोप्लेन विद नो लाइट ही इज ट्राइंग टू हेल्प आवर पायलट एंड ही टर्न इज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ सो ये जो दूसरा वाला एरोप्लेन था उसके पायलट ने नॉर्थ की तरफ टर्न किया एंड ही ब्रॉड दिस प्लेन इन फ्रंट ऑफ डकोटा डकोटा किसका प्लेन है हमारे पायलट का प्लेन है राइट सो ही ब्रॉड हिस्स plane the dark one without lights in front of dakota in front of our pilot's plane so that it would be easier for me to follow him or basically he wanted our pilot to follow his trail so that he could help him probably land somewhere safely now let us see i was very happy to go behind the strange aeroplane like an obedient child ab i'm sure ki pilot jab jab unhone dekha hoga ki finally koi dusra aeroplane hai us storm ke andar तो उनको जो है थोड़ा सा राहत की सांस आई होगी यू नो ही मस्ट हैव फेल्ट रिलीव्ड बिकॉज बिफोर दैट विद द सिचुएशन दैट ही हैड यू नो डेड कंपास डेड रेडियो डेड इंस्ट्रूमेंट्स इट वाज अ बैड सिचुएशन फॉर आवर पायलट एंड यू नो इट वाज अ श्योर शॉर्ट डिजास्टरस सिनेरियो दैट ही वाज इन ही वाज अ पार्ट ऑफ बट देन व्हाट हैपेंड मिराकुलसली देयर इज दिस अनदर प्लेन विद नो लाइट्स बट देयर इज अ पायलट एंड दैट पायलट टेल्स नरेटर टू टेल हिम बेसिकली ठीक है तो वो जो है वो अपनी जो एरोप्लेन है वो आगे लगा देते हैं और हमारे नरेटर उसको एकदम एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह पीछे पीछे फॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं एंड आफ्टर हाफ एन आवर आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वो स्टिल देर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स आधे घंटे तक जो है वो ब्लैक एरोप्लेन जो था विदाउट लाइट दैट वॉज लीडिंग द वे and our narrator our pilot was following that particular aeroplane okay and aadhe ghante tak acche se unhone usko tail kiya and uh, there was only enough fuel in the old dakota's last tank to fly for 5 minutes or 10 minutes more ab yahan pe dusra problem ye aa gaya ki you know <coughs> jis hisab se unhone socha tha unka fuel jo tha us hisab se ठीक था बट ही हैड नॉट प्रियमटेड ही हैड नॉट यू नो एक्सपेक्टेड टू गो थ्रू अ ब्लैक स्टॉम क्लाउड एंड यू नो इलांगेट हिज जर्नी तो अब उनको पता नहीं है कि वो कहां पे है वो टेल तो कर रहे हैं बट अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि फ्यूल जो है वो कम होना चालू हो गया और अब एट दिस पॉइंट इन टाइम आफ्टर हाफ एन आवर ऑफ टेलिंग दिस ब्लैक एरोप्लेन आवर नरेटा हमारे जो पायलट है उनके डकोटा में उनके एरोप्लेन में सिर्फ पांच या दस मिनट और का फ्यूल बचा था so now again a very very risky situation because if the fuel gets over then it is a one way story it is going to crash the plane will crash for sure agar fuel khatam ho gaya to and of course our narrator was starting to feel frightened again because ab unko ye samajh mein nahi aa raha tha ki you know kya karu ab picha karna bhi zaruri hai black aeroplane ka kyunki unke hisab se matlab unko to unhone trust kar liya tha 
उस बंदे को जो वो ब्लैक एरोप्लेन उड़ा रहा था एंड ही थॉट दैट ही इज गोइंग टू हेल्प आवर आवर नरेटर बट अब सिर्फ पांच दस मिनट का फ्यूल बचा है एंड अब अगर पांच दस मिनट के अंदर उन्होंने लैंड नहीं किया डकोटा को तो क्या होगा हो जाएगा डकोटा एंड द पायलट विल क्रैश एंड इट विल बी अ बैड बैड एंडिंग फॉर बोथ नाउ देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉम अब क्या हुआ कि आधे घंटे तक तो सीधे जा रहे थे वो और फिर आधे घंटे के बाद मतलब जब ये सब फ्यूल का टेंशन आया हमारे नरेटर को तो उन्होंने क्या देखा द ब्लैक एरोप्लेन इट स्टार्टेड गोइंग डाउन and and it it started going, it started going descending and our pilot our narrator he followed it just like he was following it from the last half an hour suddenly I came out of the clouds and saw two long straight lines of lights in front of me और जैसे ही वो storm cloud के बाहर निकले what did he see he saw the runway path all right the takeoff strip the runway path and he was finally looking at you know those two strip of lights two straight line of lights in front of me jahan pe land kara sakte hain so he was finally looking at a runway it was a runway it was an airport and our pilot was safe finally hamare jo narrator hai hamare jo pilot hai he was safe unki jaan mein jaan aayi jaise hi unhone you know he followed that black plane and the black plane descended through the storms the storm cloud or storm cloud se nikalte hi जब डकोटा जैसे ही निकला स्टॉम क्लाउड से सामने क्या दिख गया उनको एक रनवे दिख गया सो नाउ ही न्यू दैट ही कैन लैंड एंड उनका वैसे भी बहुत ही थोड़ा सा फ्यूल बचा हुआ था सो यू नो जस्ट इमेजिन हाउ नर्वस ही मस्ट हैव बीन फीलिंग बट नाउ ही वाज सेफ एंड व्हाट हैपेंड ही टर्न टू लुक यू नो टुवर्ड्स हिज फ्रेंड इन द ब्लैक एरोप्लेन बट द स्काई वाज एम्प्टी हम वेरी इंटरेस्टिंग तो जैसे ही उनको रनवे दिखा वो बहुत खुश हुए उन्होंने सोचा कि चलो अब तो लैंड करा दूंगा लेकिन व्हाट हैपेंड वाज ही वांटेड टू लुक एट द फ्रेंड हिम थ्रू द यू नो स्टॉम हेड हिम थ्रू द स्टॉम क्लाउड नेविगेटेड हिज एरोप्लेन थ्रू दैट डार्क क्लाउड जहां पे एकदम ओपले सिचुएशन था हमारे नरेटा का जहां पे वो फंसे हुए थे उनके सारे इंस्ट्रूमेंट डेड थे कंपस यू नो हिज रेडियो वॉज ऑल्सो डेड ही कुंट इवन कनेक्ट और कॉन्टैक्ट यू नो कंट्रोल रूम कहीं का भी तो वो एक उनको अंदर से बहुत मन आया कि ग्रेटिट्यूड फील हुआ ही वॉज लाइक कि चलो मैं थैंक तो करूं उनको एक एक जेस्टर तो दिखाऊं बट उन्होंने जैसे ही देखा इधर उधर यू नो ही टर्न बैक एंड देर वॉज नो प्लेन देर वॉज नो साइन ऑफ दैट एरोप्लेन और दैट पायलट सो दैट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग ट्विस्ट इन द स्टोरी कहा गया होगा आपको क्या लगता है यू नो एनी वेज द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन i could not see it anywhere and you know as the pilot as our narrator is saying that the only aeroplane at that time that was there in the sky was his the old dakota black aeroplane ka naam aur nishan bhi gayi nahi tha and he landed finally and was not sorry to walk away from old dakota near the control tower land karte hi wo jo hai bahar nikle aur unko bahut acha laga you know he must have felt relieved because being stuck for more than half an hour 45 minutes in you know inside a storm cloud not knowing whether you will make it out alive or not well he had made it out alive with the help of that friend that friend pilot and his black aeroplane but ab wo to kahi dikh nahi rahe wo gayab ho chuke hai wo plane bhi gayab ho chuka hai wo pilot bhi koi bhi kahi dur dur tak nahi hai and jab wo land karke apne aeroplane se nikle to unko bilkul bhi dukh nahi hua in fact wo bahut khush hua apne aeroplane se nikal ke zameen pe thoda sa chalne ke liye you know he walk he must have felt relieved because he was alive and he was absolutely in one piece and nothing had happened to him and a lot of bad situations could have happened to our pilot but because of this friend and this black aeroplane he was safe and sound then he went to the control room i went and asked a woman in the control center where i was and who the other pilot was i wanted to say thank you all right to unhone pucha unhone pucha ki bhai main kahan pe hu aur ye pilot tha kaun because he wanted to show his gratitude you know he wanted to say thank you i wanted to say thank you as as he is saying she looked at me very strangely and then laughed to so, ab ye sun ke na matlab hamari jo uh, control center mein jo lady baithi hui thi she started laughing why because no other aeroplanes were flying tonight she told our narrator all right this becomes even more interesting ab wo kya bol diye ki koi bhi aeroplane 
नहीं था उस रात को उस काय में देर वॉज नो अदर एरोप्लेन फ्लाइंग सो वॉट डू वी आर वॉट डू वी मेक ऑफ दिस वॉट डू यू थिंक शुड बी मेक ऑफ दिस आई मीन ऑफकोर्स द कंट्रोल सेंटर वुमेन कांट बी लाइंग राइट and our narrator also saw the aeroplane so i am pretty sure that even he is not lying so what is happening here all right yours was the only one i could see on the radar so radar hota hai control center mein aur radar mein bhale hi uh, you know lights ho ya na ho kisi bhi plane mein wo dikh jata hai all right but the other plane that our pilot our narrator is referring to wo radar pe bhi kahin nahi dikha sirf ek hi plane tha radar mein aur wo kiska tha वो था हमारे पायलट का डकोटा जो उड़ा रहे थे हमारे नरेटर ऑल राइट हु हेल्प मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कंपस और अ रेडियो एंड विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माय टैंक्स तो अब जब उनको ये पता चला हमारे नरेटर को जब ये पता चला तो वो सोच में पड़ गए कि भाई हु वाज इट हु वाज इट हु हेल्प्ड मी यू नो मेरे पास तो ना कंपस मेरा चल रहा था ना मेरे इंस्ट्रूमेंट चल रहे थे ना मेरे पास ज्यादा फ्यूल था ये इंसान था कौन जिसने मेरी हेल्प की हु वॉज द पायलट इन दैट स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन फ्लाइंग इन द स्टॉम विदाउट लाइट एंड दिस इज द लास्ट थॉट विद विच दिस स्टोरी एंड एंड यू नो आई एम श्योर दैट लाइक मी एंड लाइक आर पायलट इवन यू गाइज मस्ट हैव बीन थिंकिंग यू मस्ट बी स्क्रैचिंग हेड की ये था कौन ये था कौन इसका कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है स्टोरी में एंड टू मेक ऑफ दिस यू नो वॉट आई फील इट इज what is called a, a guardian angel you know that's how i look at it it was a guardian angel kaun tha kya tha ye important itna nahi hai of course pilot jo hamare narrator hai unko janne ka bahut man tha hame bhi janne ka bahut man hoga but more importantly what was the more important point that that strange person in that black aeroplane without lights helped our narrator helped our pilot to reach the runway to reach an airport safely and without his compass working without his radars working without his instruments or radio working and not even enough fuel in his tank in sab ke bawajood you know that guardian angel jisko hum bol sakte hain he made sure that our pilot of this dakota old dakota airplane was landed safely without a scratch on him or the airplane so that those confusing thoughts are what the pilot our narrator is left with at the end of the story and so are we but it's a good ending it's a happy ending thankfully you know thriller tha kabhi thrilling story tha bahut hi interesting tha a lot of twists and turns but eventually it's a happy ending why because our narrator our pilot he lands safely and jab wo poochte hain control room mein ki uh, dusre aeroplane uh, ke bare mein to unko कुछ पता नहीं चलता क्योंकि रेडार में कभी दिखा ही नहीं वो एरोप्लेन तो दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पार्ट टू ऑफ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग ब्लैक एरोप्लेन रिटन बाय फ्रेडरिक फॉसिद एंड आई होप दैट यू गाइस हैव एंजॉयड द सेशन एंड आई होप दैट आई वाज एबल टू एक्सप्लेन इट टू द बेस्ट ऑफ माय एबिलिटी एंड यू नो टू एक्सप्लेन इट टू द पॉइंट जहां पे आपको पूरा का पूरा ये जो पार्ट टू है ये कंप्लीटली समझ में आ गया हो कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं हो एंड ऑन दैट नोट आई विल एंड द सेशन दिस इज मी आर्यमान चार्टजी योर इंग्लिश एजुकेटेड क्लास नाइन्थ एंड टेंथ है ग्रेट नाइट बाय बाय